ಶಂಖಿಲೆ ಓಂಕಾರನಾದ ಪುನ್ನುಷಸಿಂದಿಲೆ ಓಂಕಾರನಾದ ಪುನ್ನುಷಸಿಂದಿಲೆ ಓಂಕಾರನಾದ beautiful scenery man this is scenery enchanting simply lovely yeah <laughs> guide i am guide 18 beautiful places are here crocodiles what a uh, pillar rock the rest is for what that happy new year sahib ah same to you ah. say which is the best hotel in kodai canal ah. uh, carlton carlton thanks thanks yeah uh, sahib you want guide uh, no thanks beautiful spots rock pillar golf club i don't want i am not a fraud i am an authorized guide you see now look here i said i don't want Let's please just go please go. wonderful places sightseeing don't go saip saip aradai parata saip toli velathavanalla saip avu itrai manoharamaya or pradeshathu vannitte guide ne vendam പിന്നെ അവനൊക്കെ എന്ത് പുല്ലിനാ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് ബ്ലാഡിപ്പ് 
எப்படி இருக்கு மை ரைடிங் ஃபைன் ஃபைன் ஜஸ்ட் ஃபைன் திஸ் ஹார்ஸ் இஸ் வெரி ஃபேமஸ் இன் கொடைக்கானல் யா யா கேன் யூ ரைட் யா ஓ எஸ் நான் கேர்க்கே கம் ஓ थैங்க்ஸ் ரைட் அதுக்கு பிடிச்சிருந்தானோ ஸ்ட்ராங் கேட்ச் கேட்ச் ஓ ரைட் யா தாழ வீணாரண்டல்ல வியட்நாம் யுத்தம் கஞ்சி ஒளிக்கு மோகம் வாட் வாட் நதிங் கோயிங் ஓ ஸ்லோலி கோயிங் ஸ்லோலி கோயிங் ஓ ஓகே ஆ கேட்ச் ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் யா ம் ம் How is the horse? See, that's a nice horse you've got. Fast horse. <laughs> oh, that's fine. Uh, this horse is my. Aha, uh -huh, that's yeah. just great. Oh uh, yes. I'm the mm -hmm. uh, Jackie. Aha. Uh -huh. Yes. Oh, yeah. Yes. Look that. Aha. Uh -huh. That is the. Uh, Microwave, microwave. No, that's the TV tower. TV tower, TV oh. tower. Yes, that is the TV tower of Kodai Kanal. Uh huh. Butthi on mall. Oh yeah. Huh? Huh. Say, this is a nice place. Yes. Uh, this is Kokkeswar, uh -huh. complete Kokkeswar. What? Yeah, like that. Engine, I don't know. See, what are you saying? Nothing. Look, that's straight, uh -huh. long. That is uh, Madhuram Meenachi Coil. Oh. There. Oh, Meenachi. Ah, yes. yes, yes. I remember. And then, you know, one year back, somebody introduced me to a smart Meenachi at Cochin Island. She was very nice. Kalvaro, ne? Meenachi niya je panna ne yar chale. Not that Cochin Meenachi. Oh. This is uh, this uh, god, lady god. A uh, god, goddess. Yes, I understand. Ah, yes. there. Yeah. It's night coming. Full lights. Uh huh. Come. Yes, of course. Ah. மல்லி கனாம்பரம் போ போவே அம்மா உங்களுக்கு போ வேணுமா வேண்டாம் அம்மா உங்களுக்குமா வேண்டாம்மா கனா அது பாரு அண்ணா இந்த அண்ணன் நல்ல கோலம் வந்துட்டண்டல்ல இந்த நினைக்க கச்சவடம் வந்துண்டல்ல பூக்கள் அங்க என்ன இருக்குது இந்த காலையில ஆரிய கனியண்டேன்னு அறியல நீ எழுந்தேட்டு வரும்போது என்ன இல்ல கண்டது வந்து சும்மா இருடா அண்ணனே கனியண்டா நல்ல கச்சவடம் உண்டா ஆ நீ போ மல்லி கனாம்பரம் போ போவே மல்லி கனாம்பரம் சாய் சாய்பே எஸ் வை லுக் வை சே கைட் ஆ கேன் ஐ கெட் ஹர் சாய்பே மனசுல பூதி உள்ளல்ல அடிச்சேண்ட பரிப்பே எடுக்கு வாட் வாட்டல்ல தலக்கிட்டு நொட்டு வாட் வாட் டோன்ட் ஆஸ்க் லைக் தட் மை சிஸ்டர் ஓகே நோ கெட்டிங் யா ஆ டோன்ட் ஆஸ்க் லைக் தட் ஓகே இஹாலே கொண்டறது எனக்கு கிட்ட அடி கிட்டு இல்ல சாய்பே போ யா லெட்ஸ் கோ ஆ Yes, ready? Smile. Thank you. Photo is here. You can see the photo. I'll show you a 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 photo. Thanks. Anna! Anna, Anna, I'll show you a photo. 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 Saipe, he's asking to photo you. Oh no, I don't want to. That's not Saipe. We both take a photo. Every day Saipe is going to show you. You see me, I see you. Please, uh -huh. please. Okay. please. All right. Smile. Hello Saipe. Smile. <laughs> Smile. Cheese. <Hey. laughs> Thank you. Anna, how much is it? One photo, 20 rupees. 20. How much? 20 rupees photo no 10 rupees no no 20 rupees no 10 rupees okay yan pala saipan mare kandittu ingane or pisika saipine yeah what poor man poor man this man oh, oh. Ah. thank you saibe thank uh -huh. you one right. hour coming photo getting okay oh, yes one jimmy nenakkunna sawari onnum kittilla da paavo நினைக்கு 
എടാ മോനെ രാജു രാവിലെ കൊണ്ടുപോയി കുതിര സായിപ്പിനോട് നല്ല പൈസ വാങ്ങിച്ചു തരണം ഏറ്റവും കുറച്ച് കൂട്ടി പറ പണിയാണല്ലോ കാണിച്ചത് മോർണിംഗ് ഐ കോൾ യു നോ കാപ്പ് പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കണം 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 എടാ എന്തോ ഒരു കുടിയാടാ ജോസഫ് എടോ കുതിര പൊന്നയ്യ ഞാൻ കുടിച്ചെന്നിരി തനിക്കെന്താ തന്റെ മറ്റവനുണ്ടല്ലോ ആ അണ്ണോദറൈസ് അവനെ സൂക്ഷിക്കണം ഈ അണ്ണോദറൈസിനെ എല്ലാം വീട്ടിൽ കേട്ടി താമസിപ്പിച്ച തന്റെ മോളും അണ്ണോദറൈസ് ആയി പോവും എടാ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം അവനെന്റെ മോനാ എനക്കറിയാവോ പണ്ട് തനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് മറക്കരുത് അവന് ഏതാവത് കോള് കിട്ടിയിരിക്കുമ്പോളെ അതാണ് വരാത്തത് എന്നാ അപ്പമ്മാ നമുക്ക് കഴിക്കാം മോള് എന്ന് കഴിച്ച അപ്പന് വല്ലാത്ത ഒരു നീര് വീഴ്ച എനിക്കറിയാം പട്ട കഴിക്കണമായിരിക്കും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അപ്പനിത് കഴിക്കാതിരുന്നൂടെ കാലയിലെ മുതൽ മഞ്ഞും വെയിലും കൊണ്ട് സവാരിക്കാരോടൊപ്പമുള്ള ഓട്ടത്തിന്റെ ഒരു ക്ഷീണം അത് മോക്കറിയില്ല സ്വൽപ്പം പട്ട അകത്തി എന്നില്ലെങ്കിൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോ അപ്പന് എണീക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മോളെ എന്നെ പോലെ വേല ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാ മോളെ അവൻ ജിമ്മി അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലണം മോളെ എങ്ങനുണ്ട് നമ്മുടെ മോളെ ജനൽ തുറക്കണ്ട തണുപ്പ് കയറും 
എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു തണുപ്പും തോന്നുന്നില്ല നീ ഇപ്പൊ വന്ന് കേറിയല്ലേ ഉള്ളു കൊറേ കഴിയിട്ടിരുന്ന് വിറക്കുന്ന കാണാം പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു ഇന്നെന്തെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിപ്പിക്കാം തൽക്കാലം നീ ആ ബിസ്കറ്റോ അവലൂസ് പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിക്കും വിശന്ന പിന്നെ പെണ്ണ് മനുഷ്യരെ നിലത്ത് നിർത്തൂല ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ചിക്കൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടില്ലേ ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന് തണുത്ത് തണുത്ത അസ്ഥി കഷ്ണം പോലെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഫ്രഷ് ചിക്കൻ ഒന്നും ഇവിടെ കിട്ടില്ല മോളെ ആ അസ്ഥിയെങ്കി അസ്ഥി എന്ത് ചെയ്യാന് ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറിബഡി ആ സാമിയോ വരണം വരണം താങ്ക് യു സാപ്പാടവ നേരത്തെ തുടങ്ങിയാ സാർ വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നല്ലേ വല്ലാതെ ടയർഡ് ആയി നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടക്കാമെന്ന് കരുതി ഇരിക്ക് ഇരിക്ക് ആ സാമി ഇതാണ് എന്റെ ശ്രീമതി നമസ്കാരം മേനോ സാർ എപ്പോഴും ചൊല്ലാറുണ്ട് ഐ ആം നാരായണ സാമി കണ്ടതിൽ രൊമ്പ സന്തോഷം ആരോഗ്യം എപ്പോഴും ഇരിക്ക് ഹൗ യു സെൽ അസുഖം അല്ല ബേദമാച്ച അറമുഖം ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടു നോ താങ്ക് എന്നോട് മിസ്സ് ഞാൻ ചില ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ഷീ വോണ്ട് ഈറ്റ് ഇല്ല അതൊരു പഴക്കമാ പോച്ച് ഓ സഹാമിയുടെ മാര്യേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറുമാസമല്ലേ ആയുള്ളൂ പഴക്കമെല്ലാം പഴവുമ്പോ കൊഞ്ചം കൊഞ്ചമായിട്ട് മാറിക്കോളും സാമി വേണ്ട വേണ്ട അന്ത് എസ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ പോയി പാത്താച്ച് നല്ല ഇറക്ക് അന്നെ അന്ത ആള് പെരിയ വിലയാണ് ചൊല്ലുന്നത് എനിവേ ടുമാറോയിൽ മീറ്റിംഗ് ഏതായാലും ഞാൻ നേരി കണ്ട സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ സാമി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വീട്ടിൽ മിസ്സ് തനിച്ചേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോ തന്നെ 15 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി അതിനെന്താ അയാവ എൻ പക്ക ഹസ്ബൻഡ് അന അതിലും ഒരു സുഖം ഇരിക്കെ എവറിബഡി ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞത് തണുപ്പില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ തീയുടെ അടുത്തുനിന്ന് മാറുന്നില്ലല്ലോ എന്നപ്പോ എനിക്കും തണുപ്പൊന്നും തോന്നിയില്ല ഹലോ എങ്ങനെയുണ്ട് തണുപ്പ് എന്തിനാ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് വന്നത് ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സമയത്തിന് ഭക്ഷണം മരുന്ന് ഉറക്കം ഇതൊന്നും തെറ്റിക്കണ്ട ആ പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ലേക്കിലും ഗാർഡനിലും ഒക്കെ പോകണം ഒരു മാസം നമ്മളിവിടെ ഇല്ലേ നാളെ തന്നെ പോണമെന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ തവണ കോളേജിൽ നിന്ന് എക്സ്കൃഷൻ പോയപ്പോ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് നാളെ തന്നെ പോണം ആ ശരി ശരി ഈ നേരത്തെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് മോളെ നോക്ക് തനിച്ച് കിടക്കാൻ പേടിയുണ്ടോ കൂട്ടിനൊരാളുള്ളപ്പോ എനിക്കെത്തിനാ പേടി അതാരാ തണുപ്പ് ഓ തമാശ Sir, you want gate? You want gate, sir? 18 beautiful places are here. Open Lake, Suicide Point, Bering Hills, Pillar Rock, Cockers Park. Sir, you want gate? 18 beautiful places. Open Lake, Suicide Point, Bering Hills, Pillar Rock, Cockers Park. Sir, you want gate? Sir, please. 18 beautiful places are here, sir. Now, you want me? എന്താ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല സാർ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ക്യാൻവാസ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ അതെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്തില്ല സാർ ഹലോ ഇങ്ങ വാങ്ങ എന്താ ഉങ്ങ കിട്ട എന്നെ കേട്ടാറ് ഗൈഡ് വേണമാണ് കേട്ടാറ് ഏ പൊയ്സ് അല്ല ഞാൻ അതല്ല ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രം ഡാടാ സാർ ഹസ്തരേ ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രം ഞാൻ നിങ്ങ പോക ഡാ പല പ്രാവശ്യമായി നിനക്ക് ഞാൻ വാണിങ് തരുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഓതറൈസ്ഡ് ഗൈഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പടി ചൊല്ലി കൊടുക്ക സാർ I am authorized guide. Even if you have a duplicate guide, you are authorized to guide me. You are not 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 authorized to guide me. Sir, you are not authorized to guide me. You are not authorized to guide me. You are not authorized to guide me. Yes, sir. Correct. Where are you from? You are not authorized to guide me. You are not authorized to guide me. You are not authorized to guide me. എന്തിനാണോ ഇങ്ങനെ വെള്ളം അടിക്കുന്നത് പണിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ 
എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി വേണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ എപ്പോഴും ഫിറ്റ് ആകുന്നത് സ്വബോധത്തോടെ നടന്നാ എനിക്ക് ഫീലിംഗ്സ് വരും താൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളം അടിച്ച ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് നോയിസൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാണ്ടല്ലോ ലൈസൻസ് ഞാൻ കട്ടിയും പറഞ്ഞേ ഇനി ഗൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ പിടിച്ചാൻ ആത്താക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ അങ്ങേരുടെ കൈയിൽ നിന്ന് ഒരിടി കൊണ്ട നീ രണ്ട് കഷണമായി പോവും അത് മിന്നലാ മിന്നൽ ദിനേശ് സൂക്ഷിച്ചാ മതി എന്നെ തൊടമാട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് യൂണിയൻ ഉള്ളത് അറിയാമോ ഞാൻ ഓവറൈസ്ഡ് നല്ല സൗഖ്യം കേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്വാമി ഗുഡ് മോർണിംഗ് രാജു അവ രണ്ടു നാളെ നീ എങ്ങനെ ഇരുന്നേ ഒരു പാർട്ടി ആയി പോയാ സ്വാമി ഒരു രക്ഷയും കിട്ടിയില്ല വല്ല കോളും ഉണ്ടോ സ്വാമി ഉനക്ക് പറ്റിയ ഒരു പാർട്ടി ഇങ്ങ് വന്നിരിക്ക ആരെ സ്വാമി അതോ അന്ത ലോണിൽ നോക്ക് അത് വന്ന് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ഇങ്ങ് വന്ന് നാല് നാളാച്ച് ഞാൻ അവരോട് ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം കളക്ട് പണി വെച്ചിരിക്ക എന്ന സ്വാമി ഹിസ്റ്ററി അന്താള് പാലക്കാട്ട് പെരിയ മുതലാളി അത് വന്ന് അവരോടെ വൈഫ് മനനിമ്മതിക്കാത്ത ഇങ്ങ വന്നിരിക്ക ഞാൻ ഒന്ന് കുറിച്ചോട്ടെ എന്നിട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അവരുടെ ഒരേ ഒരു മകൾ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റ് സത്തു പോച്ച് സ്വാമി ഈ പറയണതൊക്കെ കറക്റ്റ് കേസ് കേട്ടാണോ അന്നത്തെ പോലെ ഞാൻ ചെന്ന എന്റെ വാല്യൂ മുറിയോ എന്നിട്ട് ഞാൻ മേലെ നമ്പിക്കില്ലയാ നമ്പിക്കരുക്ക് എന്നാലും സ്വാമി ഒരു പട്ടരല്ലേ പട്ടറില് പതിരില് എന്താ പെരിയവങ്ക ചൊല്ലിയിരിക്ക് തെരിയുമാ അത് കറക്റ്റ് എന്നാ വേറൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുള്ളത് സ്വാമിക്ക് തെരിയുമാ ചൊല്ലി തൊലേടാ സ്വാമി ലൈഫിൽ മൂന്ന് പട്ടന്മാരെ നമ്പാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാനികൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ജനിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന പട്ടർ രണ്ട് മരിച്ചു പോയ പട്ടർ മൂന്ന് ഫോട്ടോയെ കാണുന്ന പട്ടർ സ്വാമി ഇവരാരും മനുഷ്യരെ ഉദ്രവിക്കില്ലെന്ന പ്രമാണം അമേതി അമേതി ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ സ്വാമി സമയം കളാതെ ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് മുട്ടിട്ട് വരാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ സർ പാമിശ്രീ സോലോട്ട് മാ വേണ്ട സാർ മലയാളിയാണ് അത് ശരി എനിക്ക് തോന്നി എവിടെ സ്വദേശം പാലക്കാട് ആ മലയാളികളെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡാണിത് മുഖലക്ഷണം കണ്ടു പറഞ്ഞതാണ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഫീലിംഗ് സാർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല സാർ ഞാൻ ഹസ്തരേഖ പറയുന്നത് ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയ ഒരു സിദ്ധിയാണ് സാറ് ശൂരനാട് ശങ്കരപ്പിള്ളയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ മുത്തച്ഛനാണ് എടപ്പള്ളി ചങ്ങമ്പുഴയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പ്ലീസ് ഒന്ന് നിർത്തൂ ഒരുപാട് പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്ന കൈയാണല്ലോ ഇത് എക്സ്പോർട്ടർ ആണല്ലേ എന്താ നക്ഷത്രം രേവതി ഓം ശുക്ലാംഭരിതരം വിഷ്ണു ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായ സർവ ഉദ്യോഗശാന്തേ ശനിയുടെ അപഹാരം മൂർധന്യമായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ശനി മാറി വ്യാഴത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് വ്യാഴം പന്ത്രണ്ടിലെത്താൻ ഈ രണ്ടു മാസം കൂടി പിടിക്കും മരണം മരണേഹ ദോഹെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുടുംബത്തിലൊരു മരണം നടന്നായി കാണുന്നല്ലോ അകന്ന ബന്ധമല്ല രക്തബന്ധം മരിച്ചത് സാറിന്റെ മകളല്ലേ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായം തെറ്റാണെങ്കിൽ പറയണം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റുണ്ടോ സാറേ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എല്ലാ അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാണ് ഞങ്ങളുടെ മകൾ സാർ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭാവി പറയാറില്ല ഭൂതമേ പറയൂ ഭാവി ആർക്കും പ്രവചിക്കാമല്ലോ ഭാവി പ്രവചിക്കുന്ന ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ വരട്ടെ വരട്ടെ അയ്യോ ഈ കൈനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബപരമായി കിട്ടിയ ഒരു സിദ്ധിയാണ് പ്രൊഫഷണലി ഐ എം എ ഗൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ലൈവ് ട
സോറി ഞങ്ങൾ പത്രത്തിലുള്ള മാനസിക അവസ്ഥ സോറി സാർ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഫീലിംഗ്സ് നിങ്ങളെ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു പാർട്ടിയാ കൊച്ചിയിലെ പെരിയ ബിസിനസ്മാൻ ഇന്ത ആളുകൾ നമ്മ ഗണേശ സാറോട് ബംഗ്ലാവ് വാങ്ങിയിരിക്ക് അവർക്ക് വല്ല ഗൈഡിന്റെ ആവശ്യം വരും മേനോ സാറിക്ക് ഇങ്ങ എല്ലാ ഇടവും തരും മുട്ടട്ടെ സ്വാമി മുട്ടിക്കോ അല്ല വിഴുവെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ വീഴ്ത്തിക്കൊള്ളാം ഒന്നും ഏറ്റില്ലേ നമ്മുടെ അവസാന തടവെടുക്കും ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം ഞാനൊരു ഗൈഡ് ആണ് നിങ്ങൾ മലയാളികളാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് സാർ ഇവിടെ കാണാൻ ധാരാളം മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സാർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസസ് ഇവിടെ സിറ്റി വിട്ട് ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ശാലയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനോഹരമായ വാട്ടർ ഫോൾസ് ഉണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ മറ്റേ ഗേറ്റ്സിന് ഒന്നും അറിയില്ല ഐ ആം ആൻ എഫിഷ്യൻ ഗേറ്റ് സാർ ഇവിടെ ധാരാളം അൺഓതറൈസ്ഡ് ഗേറ്റുകളുണ്ട് അവന്മാരോട് പോയിരുന്നു അവർ പറ്റിക്കും നമ്മൾ മലയാളികളായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം വിടാനുള്ള സംസാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു എഫിഷ്യൻ ഗൈഡിന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസിനെ കൊണ്ടൊന്നും മനസ്സിലായി ബട്ട് ഐ എം സോറി എനിക്കൊരു ഗൈഡിനെ ആവശ്യമില്ല അയ്യോ സാർ ഗൈഡ് ഇല്ലാതെ പോയത് ഇവിടെ നിറ കള്ളന്മാരുള്ള സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരാൻ അയാൾ പറഞ്ഞു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അല്ലാത്തവരും കാണും സാറിനെ കണ്ടപ്പം റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് എല്ലാരും പറയുന്നത് എന്താ പേര് രാജു പത്മം എന്ത് പറയും നീളം കൂടെ വരട്ടല്ലേ ആ കയറിക്കോളൂ താങ്ക് യു സാർ ആദ്യം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലേ സാർ ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ ഇതാണ് അരിമശയെ കുറിച്ച് ആണ്ടവർ ക്ഷേത്രം ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ടെമ്പിൾസിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ പുതുക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് അരിമശയെ കുറിച്ച് എന്ന് പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ സാർ ഇതിന് ചുറ്റും കുറിഞ്ചി പൂക്കളാണ് ഈ ചെടികൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇത് പൂക്കും ഇത് പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കമ്പ്ലീറ്റ് പൂക്കളായിരിക്കും ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾ നല്ല സൂടാണ് ടീ ബോർഡ് നിന്നെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വാമി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മേനോ സാറിന് അടിച്ച് കുപ്പിയിലിറക്കുന്നു അവർക്കിപ്പോ എന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് ആ പെൺകൊച്ച് അതൊരു വിളഞ്ഞ സാധനമാണ് ഞാൻ സ്വാമിയോട് ഒരു ചിന്ന തപ്പ് പണിയാച്ച് ആ എന്റെ വിടൽസ് ഒന്നും ഏക്കാതെ വന്നപ്പോ 
ഞാൻ സ്വാമി പറഞ്ഞ അയച്ചിട്ട് വന്നാ പറയേണ്ടി വന്നു എടാ അയോഗ്യ പയല് നീ മാനത്തെ കപ്പൽ എത്തിട്ട് മന്നിക്കണം സ്വാമി ആ പറവല്ല ഞാൻ അനപ്പിന് ആളെന്ന് ചൊന്ന മേനോ സാർ തട്ടിക്കളയാൻ മാട്ടെ ഇപ്പൊ പൊരിഞ്ചിതാ എം വില എന്നെ നില എന്നെ എം വെയിറ്റ് എന്നെ നല്ല വെയിറ്റ് സ്വാമി നല്ല വെയിറ്റ് മതി മതി കമ്മീഷൻ കൊടുക്ക കമ്മീഷൻ കൊടുക്ക ആളുകൾ ഇരിക്കാൻ സ്വാമി ഒരു അലന്ന പട്ടന്മാരെ പോലെ അത് മതി സ്വാമി എനക്കൊരു പുതു യോസന എന്നെ നമ്മുടെ മേനോ സാറിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രം ഒന്ന് കാച്ചു നോക്കിയാലോ മാനം പോയത്താ സ്വാമി മടിയിലെ പണം വരും ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ സ്വാമി എന്റെ പാമിസ്ട്രിയിൽ മേനോ സാറിന് താല്പര്യം തോന്നിയാൽ ഒരു മാസത്തെ ചെലവ് തള്ളി എല്ലാം ചൊല്ലി കൊടുക്കറേ ഈ ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രം അതായത് കൈനോട്ടം വെറും തട്ടിപ്പ് വിദ്യയാണെന്നും കൈരേഖകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കൈ നിവരുകയും മടങ്ങുകയും ചെയ്യുക ഉണ്ടാണെന്നും വാദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരുടെ ഇത്തരം വാദഗതിയും പ്രചരണവും ഈ ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള നഗ്നമായ അജ്ഞത നിമിത്തമാണെന്ന് കവിഞ്ഞ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഓം ശുക്ലാം ഭരതനം വിഷ്ണു ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേ സർവ വിഘ്നോവശാന്തേ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി സിൻസിയാരിറ്റി മൊറാലിറ്റി എന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മനോജ് സാർ രസികൻ ദയാശീലൻ സഹൃദയൻ സർവോപരി അമ്മച്ചിയുടെയും സാറിന്റെയും നക്ഷത്രം ഒന്നായത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യം ഇത്ര സുഖകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ലോല ഹൃദയമാണ് അമ്മച്ചിയുടെ ഏ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അമ്മച്ചിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നന്മയാണ് സാറിന്റെ വിജയം ആ കൈന്നിട്ടിക്കേ പിന്നിട്ടിക്കേ ചൊവ്വാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ നിൽപ്പ് ജാതകത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ ഗുണകരമായ നിലനിൽപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു ഇതിന്മേലുള്ള ദുഷിച്ച ചിഹ്നങ്ങൾ അതിന്റെ വിപരീതാവസ്ഥയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം തുറന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ട് അമ്മച്ചിക്ക് വിഷമോ ഒന്നും തോന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല അമ്മച്ചിയുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മുറിവുണ്ട് അതായത് അമ്മച്ചി ഒരു ഹൃദ്രോഗിയാണ് അമ്മച്ചിയുടെ മനസന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മേനോ സാറിന് ചെറിയൊരു ബിസിനസ് പർപ്പസ് കൂടി ഉണ്ട് ശരിയാണോ കറക്റ്റ് യു ആർ എക്സലന്റ് ഞാൻ പല അസ്ട്രോളജിസ്റ്റിനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നതായിട്ട് പേടിക്കണ്ട നൂറായി സാമച്ചിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ സന്താന ഭാഗ്യം ഈ രേഖ സന്താനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒരേ ഒരു മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റുണ്ടോ ഇവിടെ തന്റെ ശാസ്ത്രം പൊളിഞ്ഞു പോയി അല്ലെ പത്മം നിമ്മിയെ കണ്ടിട്ടാവും താൻ ഒരു മകളേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിമ്മി പത്മാവതിയുടെ മരിച്ചുപോയ സഹോദരന്റെ മകളാ ഈ സന്താന ഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ഭാഗികമായി മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ശാസ്ത്രം എടോ എനിക്കൊരു മകനേ ഉള്ളൂ വിനോദ് പാടങ്ങളിൽ രാത്രി പൊന്നാട നെയ്യുന്നു പൂന്തിങ്കൾ മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന മാർഗഴി മാസവും വന്നെത്തിയെന്നിട്ടുമെന്തേ വരുന്നില്ല പൈങ്കിളി പൂക്കൈത പൂക്കുന്ന പാടങ്ങളിൽ രാത്രി പൊന്നാട നെയ്യുന്നു പൂന്തിങ്കൾ മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന മാർഗഴി മാസവും വന്നെത്തിയെന്നിട്ടുമെന്തേ വരുന്നില്ല പൈങ്കിളി
ಕದಿರೇ ಕರುತ್ತ ಪೆಣ್ಣೆ ಒತ್ತೆ ಕಿರುನ್ನು ಮಡುತ್ತು ಪೆಣ್ಣೆ ಕತ್ತ ಕದಿರೇ ಕರುತ್ತ ಪೆಣ್ಣೆ ಒತ್ತೆ ಕಿರುನ್ನು ಮಡುತ್ತು ಪೆಣ್ಣೆ ಸ್ವಪ್ನಗಳ ಪಂಗಿಟ್ಟು ದುಃಖಗಳ ಪಂಗಿಟ್ಟು ಸ್ವಪ್ನಗಳ ಪಂಗಿಟ್ಟು ದುಃಖಗಳ ಪಂಗಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ಮಾವಿಂದೆ ಕೊಂಬತ್ತಿರಿಕ್ಕ ಪೂಕ್ಕೈದ ಪೂಕ್ಕುನ್ನ ಪಾಡಂಗಳಿ ರಾತ್ರಿ ಪೊಂಗಾಡ ನೆಯ್ಯುನ್ನ ಪೂಂಬಿಂಗಳು ಮಂಜು ಪೆಯ್ಯುನ್ನ ಮಾರ್ಗಳಿ ಮಾಸವು ಬಂದತ್ತಿ ಎಂದಿಟ್ಟು ಮೆಂದೇವರು ನೆಲ್ಲ ಪೈಂಗಿಳಿ ായിരുന്നു <laughs> കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ കൊള്ളാവുന്ന വല്ല ചരക്കിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ ഉണ്ടോ ഖുശാലായി മമ്മിയും ഡാഡി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി ട്രിപ്പ് ഇവിടെ ഒന്നിനും കിട്ടൂലേ ഇവിടെ ഉള്ള ചില അലവലാദികള് തേടറേ പാർട്ടികളാ വരുമ്പോ ഒരു സാധനത്തിന് ഒപ്പിച്ചോണ്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല കറക്റ്റ് എന്നാണ് എന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആ ഉടനെ ഉണ്ടാവുന്നാ കേട്ടത് ഞാൻ ഇത് തേഡ് ടൈം ആ ഇവന്റെ ട്രാൻസ്ഫറിനെ പറ്റി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് സർക്കാർ കാര്യമല്ലേ ഡേ
നിമി മമ്മി ഡാഡി ഉറങ്ങിയോ ഇല്ല ഹാളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് വിനോട്ട് ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോയതാ ഒരു കറക്കം നന്നായി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ അങ്കിളിനോട് ഒന്ന് പറയട്ടെ എന്റെ പൊന്നു മോളെ ചതിക്കല്ലേ ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ പറയാം അയ്യോ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ക്ഷമിച്ചേക്ക് ഇനി ഞാൻ കുടിച്ചിട്ട് വരില്ല പ്രോമിസ് പ്രോമിസ് ആ ഭക്ഷണം ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് മമ്മിയും ഡാഡിയും കാണാൻ അതെടുത്ത് എന്റെ മുറി കൊണ്ടുവന്നതാ പിന്നെ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ തനിയെ പോയി കഴിച്ചാ മതി ആന്റി അങ്കളും കാണട്ടെ പ്ലീസ് എന്റെ പൊന്നല്ലേ ഓവ് കാര്യം കാണാൻ ഒരു പൊന്ന് ഇന്ന് മൈനയ്ക്ക് നല്ല കോള് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതോ കോളേജിൽ നിന്ന് കുറെ കുട്ടികൾ വന്നിരുന്നു എന്തൊരു ചന്ത ആ കുട്ടികളെ കാണാൻ നല്ല വെളുത്ത് ചുവന്ന് മൈനയുടെ അത്രയും ചന്ത ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു ചന്തവും ഇല്ല മൈന സുന്ദരിയാ നിന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അത് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ ഒന്ന് പോവാപ്പൂ ഞാൻ പണക്കുക ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ വേണ്ട ഇന്ന് പൂ മുഴുവനും വിറ്റി തീർത്തല്ലേ ഒട്ടും ബാക്കിയില്ലേ നല്ല വില കിട്ടിയപ്പോ പൂ മുഴുവനും കൊടുത്തു നല്ല വില കിട്ടിയ മൈനപ്പൂ മുഴുവനും കൊടുക്കുമല്ലേ ഇതാണ് കോക്കേഷ് വാദ് ഇവിടെ നോക്കിയാലേ പഴനി ആണ്ടവർ കോവിൽ അതിന് മീനാക്ഷി കോവിൽ ഇവയൊക്കെ കാണാം മച്ചി ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വലിയ ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ നോക്കിയാലേ കാണാൻ കഴിയും മോളി കയറി നോക്കാം സാറേ ഒരാൾക്ക് അമ്പത് പൈസയേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോരാ പോയിരുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് സ്റ്റെപ്സ് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കയറണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിലൂടെ നോക്കിയാല് നൂറ് ഇരട്ടി വലിപ്പത്തി കാണാം ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ കാശിടണം അതാണ് വൈകീടാം ഹായ് വളരെ അടുത്ത് കാണാം മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം കാണുന്നില്ല ലിസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ശരിക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല ഈ സ്ഥലം ഏതാ നോക്കട്ടെ അത് കമ്പം ഹായ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പെരിയോളൻ ടൗൺ ഇനി പഴനി ആണ്ട അവർ കോവിൽ സാറേ ഇറങ്ങി വേണം ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ സാർ ഞാൻ ഈ സാർ സാർ ഞാൻ ഈ ടെലസ്കോപ്പ് എന്താ എന്താ കാര്യം ഇവനാരാ ഗൈഡാ നീ ഗൈഡാണ് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഓതറൈസ്ഡ് ഗൈഡുകളുണ്ട് അവരെ വേണം വിളിക്കാൻ 
അല്ലാതെ കണ്ടെടുത്തൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഇവനെയൊക്കെ കൊണ്ടാടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല ഇൻസ്പെക്ടർ കണ്ടിട്ട ആള് കുഴപ്പക്കാരനല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകളാണ് ഇവനെയൊക്കെ ചീത്തയാക്കുന്നത് ഞാനൊരു പാവമാണ് സാർ ഞാൻ പറ്റിക്കും മോട്ടിക്കും ചെയ്യില്ല മതി മതി നീ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വാ സോറി സാർ ഞാനാരെയും പറ്റിക്കൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു അണ്ണോദറൈസ് കയറാണ് ആരും ഇല്ലാത്തവൻ അനാഥൻ സോറി അറിഞ്ഞടാ ആ പരട്ട് എസ് ഐ മിന്നലിൽ നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ ഒരു അണ്ണോദറൈസ്ഡ് ഗൈഡായ നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഇരുന്നൂറ് മില്ലി അടിച്ച് ആദ്യം സന്തോഷം ഞാനാ ഈ ഓദറൈസ്ഡ് ജോസഫ് ഏട്ടൻ പക്ഷെ നിന്റെ ഈ ഫീലിംഗ്സ് കാണുമ്പോ എനിക്ക് വീണ്ടും അടിക്കാൻ തോന്നുന്നു സോറി എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫീലിംഗ്സ് നനക്ക അതുകൊണ്ട് നീ അടി അടിയിടാ മോനെ വേണ്ട ജോസഫ് ഏട്ടാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ജോസഫ് ഏട്ടാ സമ്മതിക്കത്തില്ല നീ കുടിക്കണം കുടിച്ച് നിന്റെ ഫീലിങ്സ് മാറ്റണം എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല നീ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് മുഴുവനും കുടിക്കും അത് പിന്നെ നിനക്ക് ഫീലിംഗ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് രാജമോൻ കുടി കുടി മൂത്തോര് പറഞ്ഞ കേക്ക് കുടി മുഴുവൻ മുഴുവൻ ഇനി മോക്കടന്ന ഇനി മൂന്ന് മിനിറ്റിനകം നിന്റെ എല്ലാ ഫീലിംഗ്സും ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷനാകും രായു രായു മോനെ നിന്റെ ഫീലിംഗ്സ് എല്ലാം മാറിയോ ജോസഫ് ഏട്ടന് മാത്രമേ ഈ ലോകത്ത് എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളൂ എനക്ക് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് മനസ്സിലായല്ലോടാ മോനെ ഇനിയും ഉണ്ടടാ മോനെ ഇനിയും ഉണ്ട് കാണിക്കരുത് ആ ജോസഫ് ജോസഫ് നിനക്കറിയാം ഇന്നെന്റെ മനസ്സ് അത്രയ്ക്ക് പേരിച്ചടാ നിനക്കറിയാടാ എസ് ഐ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ച നീയാണല്ലടാ നീ ആറലൈസ്ഡ് ഗേഡാണല്ലടാ നിനക്ക് എന്തോ അറിയാടാ നിനക്ക് ഇവിടെ സ്ഥലം അറിയാ നിനക്ക് ഈ സ്ഥലം അറിയാ നിനക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകളോട് മാഞ്ഞായിട്ട് പെരുമാറാൻ അറിയാ നീ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അല്പം മദ്യം ബോധത്തെ തെളിയിക്കു വന്നാ ബൈബിളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യവൻ ഫുൾ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ആയി പോയല്ലോ നീടാ സെന്റ് ജോസഫോ നീ ആദർവൈസ്ഡ് ഗേഡാണല്ലേ പാവപ്പെട്ടനെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ കൊല്ലും 
അവന്റെയൊക്കെ ഒരു പോലീസ് നിയമം നാലെണ്ണ എട്ടെണ്ണയും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന പീറ പോലീസ് നാട് നന്നാക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നെ പോലുള്ള ഏഴുകളെയൊക്കെ ഉള്ള നിനക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കാശുള്ള അവന്റെ രോമത്തിൽ തൊടാൻ പറ്റൂ പറ്റില്ല പിറ്റേ ദിവസം നിന്റെ തൊപ്പി എറിക്കും ആ മേനോ സാറിന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച നീ എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് എന്റെ മാനേഴ്സും മര്യാദയെല്ലാം പോച്ച് നിന്റെ പോലീസ് ഉദ്യോഗം ഇന്നത്തോളം ഞാൻ നിർത്തും നിന്റെ തൊപ്പി ഞാൻ നിർപ്പിക്കും നീ അവിടെ അവിടുത്തെ കളക്ടറാ നീ മില്ലാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുപെട്ടാളാ വല്ല രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുമായിരുന്നു ആ എണീക്ക് ഇന്നലെ നന്നായിട്ട് അവിടെ ഉറങ്ങിയോ ഭയങ്കര കൊതുകായിരുന്നു അയ്യോ സാറിനെ കൊതു കഴിച്ചല്ലേ ആ കോൺസ്റ്റബിളിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ആമാർ കൊതിരി വാങ്ങിച്ചു തന്നല്ലോ അതിപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കണമെന്ന് കരുതാ പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെന്ന് നിനക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കണമെന്നുണ്ടോ കിടക്കുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നാ മതി 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 നീ ഇന്നലെ കുടിച്ച് ലെക്കില്ലാതെ എന്തൊക്കെയാണോ റോട്ടിൽ കിടന്ന് വിളിച്ചു പോവിയത് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി സാർ ആ ജോസഫ് ഏട്ടൻ എന്റെ ഫീലിങ്സ് മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു മരുന്ന് തന്നു അത് കുടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം വെള്ളമടിച്ച് റോട്ടിൽ കിടന്ന് പോലീസിനെ തെറി പറഞ്ഞിട്ട് ക്ഷമിക്കണമെന്നു നിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെ കുടിച്ച് വെളിവില്ല പറഞ്ഞാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ക്ഷമിച്ചതാ അത് അത് വളരെ നന്നായി സാർ നിനക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ ഈ ആളെ കിടക്കണ പണി നിർത്തി വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചുകൂടെ സാർ വേറെ വല്ല നല്ല ജോലിയും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പണിക്ക് പോവായിരുന്നു സാർ എനിക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യും എവിടെയെങ്കിലും നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങിത്ത അതേടാ നിനക്കൊക്കെ ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ സർക്കാർ എനിക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത് ഞാൻ ഈ ജോലി ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ വിഷമം എനിക്കറിയാം ഇനി റോട്ടിൽ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ എന്താടാ സാർ ചൂടാ വരുത് എനിക്കൊരു സങ്കടം പറയാനുണ്ട് എന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് സാറിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യരുത് അതെന്റെ തൊഴിലിനെ ബാധിക്കും ജനിച്ചു പോയില്ലേ സാറേ ജീവിക്കണ്ടേ പ്ലീസ് ചെല്ല ഇപ്പൊ പണ്ടത്തേതുപോലെ ചുരുട്ട് അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല രാത്രി വാ പൂട്ടാതെ ചുമയാണ് ഫാദർ ഡോക്ടറെ കണ്ടില്ലേ കണ്ടു ഡോക്ടറാ പറഞ്ഞത് ചുരുട്ട് വലിയ കുറയ്ക്കണമെന്ന് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നീ ഇപ്പോഴും ആ പൊന്നേന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണോ താമസം അതെ ഫാദർ ആ രാജു അനാഥാലയത്തിലെ കുട്ടികൾ നിന്നെ എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള സത്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ലാത്തതിനുള്ള ദുഃഖം ആര് പറഞ്ഞു നീ അനാഥനാണെന്ന് മോനെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് ആ നീ വാ നമ്മ കുട്ടികളെ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് റിയൽ 
ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് വേണം സ്വാഗതം എത്ര അടിച്ചാലും ഫിറ്റ് ആവില്ല ഏതാടാ പൂക്കാരി കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് ആ കുതിരക്കാൻ പൊന്നയ്യന്റെ മോളാ വീഴുന്ന കുതിരയാണോ അത് സവാരിക്കാരന്റെ മുടക്ക് പോലത്തി പുതിയൊരു സാറ് എന്റെ ഫ്രണ്ടാ വലിയ പാർട്ടിയാ മലയാളിയാണോ അതേടോ അവിടെ തന്തയ്ക്ക് ചാരായം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം വലിക്കാൻ ചുരുട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം കുതിരക്ക് തീറ്റി മതിയോ തൽക്കാലം മതി സാറേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പുണ്യ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സാറിനോടുള്ള റെസ്പെക്ട് കൊണ്ടാണ് ഏ ഞാനൊരു ബ്രോക്കർ അല്ല ഗൈഡ് ആണ് ഐ ആം ആൻ ഓതറൈസ്ഡ് ഗൈഡ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വണക്കം സർ വണക്കം ആ ഒന്നും വെക്കടാ ഡോ ഓ താനെ കാശ് വാങ്ങിച്ച് മുങ്ങിയാലണ്ടല്ലോ ഇടിച്ചേൻ ഐ ഞാൻ ഏറ്റു ജോസഫ് ആ പറയുന്നു ആ ജോസഫ് ഏറ്റ ഏറ്റടാ ഞാൻ ആരെന്ന് വിചാരിച്ചടാ പുല്ലന്മാരെ മാമയ പെണ്ണിനെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കാശും തന്നു വേറെ ആരെയും കണ്ടില്ല കുതിരക്കാരന്റെ മോളെ ഇനി അവന്മാരെ കാണാതെ മുങ്ങി അടക്കണമല്ലോ വാങ്ങമ്മാ വാങ്ങ എന്ന വേണം ഉള്ളി വെങ്കായമ്മാ അല്ല കായല്ല ഉള്ളി ഉള്ളി അതാമ്മാ വെങ്കായ അതല്ല ദേ ഇത് ഇന്ത വയലറ്റ് കളർ കായല്ലേ ഹൗ മച്ച് അത് മൊച്ചക്കായല്ലമ്മാ വെങ്കായ ഏയ് രാജു എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ എന്താ കാര്യം എന്റെ ഭാഷ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇവരുടേത് എനിക്കും കുറച്ച് പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ചു തരാമോ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളി ഒരു കിലോ വെങ്കായ ഒരു കിലോ തേങ്ങ വേണ്ട ഇത് ഇത് ഒരു കിലോ തന്നേക്കൂ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം വേണ്ട ഞാൻ പിടിച്ചോളാം ഇന്നെന്താ പതിവില്ലാതെ നിമ്മി പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയത് സർവന്റ് ഇന്നലെ വീട്ടിൽ പോയതാ ഇതുവരെ വന്നില്ല പിന്നെ മാർക്കറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കാണാന്ന് വിചാരിച്ചു അന്നെന്താ ഇൻസ്പെക്ടർ അങ്ങനെ കാണിച്ചത് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാന് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വേറെ ആരോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് കയറി അടിച്ചു പോയതാ മനുഷ്യരല്ലേ ഒരു അബദ്ധം പറ്റാമല്ലോ ഞാനും അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചു പറഞ്ഞത് ഡ്യൂപ്പാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ഇങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു ആ രാജു നാളെ എനിക്കൊന്ന് ഹോസ് റൈഡിങ്ങിന് പോണം റൈഡിങ് അറിയാം പിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സ്പെർട്ടാ എന്താ പോകുന്നില്ലേ പിന്നെ ഇതൊരു മെരുക്കില്ലാത്ത കുതിരയാണല്ലോ റൈഡിങ്ങിന് എക്സ്പെർട്ട് ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ പിന്നെ ഏത് കുതിരയായാലും എന്താ അതിനെ ഞാൻ വഴി ഉണ്ടാക്കാം 
എന്താ ഇപ്പൊ വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആർക്കാ അല്ല മിമ്മി ആ വിശേഷമൊന്നുമില്ല നീ എന്തിനാ അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കൊണ്ട് പോയത് ഞാൻ വിളിച്ചില്ല റൈഡിങ്ങിന് പോണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഞാൻ അവൾ പറയുന്നേക്കാൻ നടക്കാ നീ എന്റെ തൊഴിലതാ മതി വാജോ പോയോ രാജു ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മേനോ സർ രാജു നിന്നയുടെ വിവരം അറിയാനായിരിക്കും വന്നത് ഏ വരൂ ഞാൻ അവരോട് പറയാൻ പോകുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അമ്മച്ചി സഹിക്കില്ല അവർ ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് അല്ലേ ആ ഒരു ഓർമ്മയെങ്കിലും സാറിന് വേണ്ടേ നീ എത്ര നാളാ ഇങ്ങനെ പൂവിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അച്ഛൻ ഉടനെ നിന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കാൻ ഒരു കുതിരക്കാരനെ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നില്ലാതെ മറ്റൊരാളും കല്യാണം കഴിക്കില്ല അണ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തി തരണം ഇപ്പോഴല്ല എന്നെങ്കിലും 
എനിക്ക് അച്ഛനില്ല അമ്മയില്ല ആരുമില്ല എനിക്കെല്ലാം നിങ്ങളാണ് നിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനപ്പുറം എനിക്കൊന്നുമില്ല നീ പിടിക്കണ്ട നിന്റെ ആഗ പോലെ എല്ലാം നടക്കും എങ്ങോട്ടാടാ മോനെ ഈ കുട്ടി ഒന്ന് സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാം ഏതായി കുട്ടി അതായത് മേനോൻ സാറിന്റെ അവിടുത്തെ ഓ അത് ശരി അച്ഛൻ ആരാ രാജു അത് എന്റെ മാമൻ അങ്കിളോ എന്റെ വളർത്തച്ഛൻ എന്ന് വേണേൽ പറയാം രാജുന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ എന്താ രാജു ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയും കണ്ട ഓർമ്മയില്ല ഒരു അനാഥനാണ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത എന്റെ ജോലി അതുപോലെയാണല്ലോ അൺഓതറൈസ് ഗൈഡ് സത്യത്തിൽ ഈ കൈനോട്ടവും ജ്യോതിഷവും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഈ വേഷങ്ങളെ കിട്ടുന്നത് അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇതോ കാണുന്ന സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് അങ്ങനെ ചാരിത്രം നഷ്ടപ്പെട്ട പല പെൺകുട്ടികളും ഇവിടെ വന്ന് ചാടി ചത്തിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പേര് കിട്ടിയത് ഏതായാലും സായിപ്പന്മാരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടായല്ലോ ആ പിന്നെ ഈയുടെ അടുത്തൊരു സൂയിസൈഡ് ഉണ്ടായി ഒരു മെഡ്രാസ് ഗേൾ ഒരു കോളേജ് ബ്യൂട്ടി അവർക്ക് സംതിങ് ലവ് ഫെയിലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവര് മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് മധുരേ വന്ന് ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് ടാക്സി വിളിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ചാടിച്ചെത്തു അത് കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പൊ ലവ് ഫെയിലിയർ ആയവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫേമസ് പ്ലേസ് ആണല്ലേ ഇത് ഞാനും ചാടി നോക്കട്ടെ ഇന്നത്തോണ് <laughs> എന്നെ ആർക്കും ഒന്നും പറയാമല്ലോ ഞാൻ ആരുമില്ലാത്ത ഒരു അനാഥൻ പണമില്ല പഠിപ്പില്ല പക്ഷെ ഒന്നുകൊണ്ട് അഭിമാനം നിമ്മ ഓർത്തിട്ടാ ഞാൻ തിരിച്ചൊന്നും പറയാരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കൂ പിന്നോ നീ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കേ എന്ത് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് മമ്മി പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കൂ അതിരില്ലേ അവൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തത് അവൾ എന്നെ മാനേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അവളുടെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയില്ലേ അവക്ക് കുറച്ച് വാശി എടുത്തിയാട്ടും കൂടെ കാണുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാവരുടെ സോഷ്യലായിട്ട് പെരുമാറും അല്ലാതെ നീ പറയുന്ന പോലെ അവൾ കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നുമല്ലോ എന്താ അവൾ ജീവിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലോ പാരീസിലാണോ മമ്മിയും ഡാഡിയും കൂടി അവളെ ചീത്തയാക്കുന്നത് നിമ്മി വരട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കാം എന്റെ ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം അല്ലാതെ അവളുടെ വാശിക്ക് എടുത്തിയാട്ടത്തിനൊക്കെ താന്തുള്ളാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്ഥലം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ട് ഇങ്ങനൊന്നും പെരുമാറരുത് നിങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വയസ്സിന് മൂത്തതല്ലേ എന്ത് പറ്റി ചോദിച്ചാണ് അതിനെന്തിനാ <laughs> 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 ഫീലിംഗ്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ജോസഫേട്ടൻ എന്റെ കൂടെ കുടിക്കും 
നമുക്ക് ഒരു അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കാം മോനെ ഞാൻ നിന്നോട് ഒരുപാട് ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അതൊന്നും സാരമില്ല നമുക്ക് ജീവിച്ച പോലെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്റെ കൂടെ വരുമ്പം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തണ്ണി അടിച്ചായിരുന്നാ ശരിയായോ തണ്ണി അടിച്ചില്ലെങ്കിലേ എനിക്ക് എണീറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റുകയല്ല കൈയും കാലും വിറയ്ക്കും ഫീലിങ്സും വരും അതൊക്കെ ജോസഫേട്ടന്റെ തോന്നല ജോസഫേട്ടന്റെ ഫീലിങ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നീയെങ്കിലും എന്റെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോടാ മോനെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ഞാൻ മിണ്ടി പോയത് മില്ലിയുടെ കാര്യം പോ എന്നാ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് പോണോന്ന് അങ്കിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ ഒന്നുമില്ല ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നാട്ടിൽ പോയാൽ പിന്നെ എന്നാ തിരിച്ചു വരിക ഒരു നിശ്ചയം ഇല്ല ആരാണത് ബംഗ്ലാവിൽ താമസിക്കുന്ന മൈന പറഞ്ഞു ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ കോപ്പി ഒരു മണിക്കൂറിനാണ് തരാം പത്ത് രൂപയേ ഉള്ളൂ ശരി എടുത്തോളൂ ഡി നീ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ശരിയാണെന്നാണോ നിന്റെ ഭാവം ആ ഗൈഡും നീയുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വിനോദിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യ വിനോദ് നിന്റെ ആരാണെന്നാ വിചാരം നാളെ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ളവനാ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളവരാ ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നാളെ മുതൽ ആ ഗൈഡുമായിട്ടുള്ള നിന്റെ ഈ സൈറ്റ് സീയിങ് ഒക്കെ നിർത്തിയേക്കണം ഇനിയും നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നടക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ നെമ്മി എന്നെ ഞാൻ തന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അച്ഛനും അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടിയാന്ന് വിചാരിച്ച് നിന്റെ താളത്തിനൊക്കെ തുള്ളി നിന്നെ വഷളാക്കിയത് ഞാനാണ് പൊയ്ക്കോളൂ മോളിപ്പോഴും കൊച്ചുകുട്ടിയാണെന്നാണ് വിചാരം മോടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ആന്റി മോളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് ഞാൻ രാജുവിന്റെ കൂടെ സൈറ്റ് സീങ്ങിന് പോയതിനാണ് ആന്റി മിനിട്ടിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് മിനുവേട്ടൻ അതിന് മോളെന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് അങ്കിളിന് മോളെ മനസ്സിലാവും അതുപോലല്ലല്ലോ എല്ലാരും ഈ ആണുങ്ങെ കുറിച്ച് ഈത്ത സ്വഭാവമുണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന പെണ്ണിനെ വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കിയാ അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ചീത്ത സ്വഭാവം വിനോദിന് ഉണ്ടെന്ന് മോള് കരുതിയാ മതി ബീ സ്പോർട്ടി മൈ ചൈൽഡ് വാ വല്ലതും കഴിക്കാം എനിക്കൊന്നും വേണ്ട നീ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരാളവിടെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ അതായത് നിന്റെ ആന്റി രാജു നീ ഇന്നലെ വിശ്വനാഥമേനോന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നോ എന്തിനാ പോയത് മേനോ സാറുമായി കീരിക്കാട് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യം പറയാനാ പോയത് എപ്പോഴാ പോയത് ഇന്നലെ രാത്രി തിരിച്ചു പോരുമ്പോ അവിടുന്ന് വല്ലതും എടുത്തോ ഇല്ല പിന്നെ നീ അവിടുന്ന് മോഷ്ടിച്ച സ്വർണമാലയും വളയും എന്ത് ചെയ്തു മാലയും വളയും ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചെന്നോ ഡാ നീ കൂടുതൽ അഭ്യാസമൊന്നും കാണിക്കാതെ അത് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് എന്നാ നിനക്ക് തടി കേടാക്കാതെ ഇവിടുന്ന് പോവാ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല സാർ നീ എടുത്തില്ല ഞാൻ എടുത്തില്ലെന്ന് പറയില്ല സാർ 
പറയടാ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു സാർ എന്താ പറയുന്നത് എടുത്തല്ലേ വിൽക്കാൻ പറ്റൂ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല സാർ സത്യം പറയില്ല സാർ ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നുവരെ ഞാൻ മോഷിച്ചിട്ടില്ല ഇനി സാറിനെ തല്ലി കൊന്നാലും ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എടുത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ആരാ എടുത്തത് രാജു എടുക്കുന്ന വിനോട്ടം കണ്ടോ ഇന്നലെ അവനല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് രാജു എടുക്കണമെന്നുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഗേഡുകളൊക്കെ കളമാര അവനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് കയറ്റിയപ്പോഴേ എനിക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു രാജു മോഷ്ടിക്കില്ല അവന്റെ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് എത്ര ഉറപ്പ് ആ എനിക്ക് ഉറപ്പാ പോളെ ആന്റി ആന്റിയും കൂടി കൂട്ടു നിന്നിട്ടാണോ ആ പാവൻ രാജുവിനെ പോലീസിൽ പിടിപ്പിച്ചത് എന്തിന് ആന്റിയുടെ ഓർണമെന്റ്സ് മോഷ്ടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ മാലയും വളയും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അത് രാജു എടുത്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാനാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തത് ഒന്നുമില്ലേട്ട ഇത് വിനോട്ടിന്റെ ബാഗല്ലേ ഇതല്ലേ ആന്റിയുടെ കളവ് പോയ ഓർണമെന്റ് അതെ ഇതെങ്ങനെ ഈ ബാഗിനകത്ത് വന്നു അത് ഇതിനകത്ത് എടുത്തു വെച്ച ആളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി നീയാണോടാ ഇത് എടുത്തു വെച്ചത് ഞാനൊന്നും എടുത്തു വെച്ചതല്ല ആരെങ്കിലും മറന്നു വെച്ചതായിരിക്കും മറന്നു വെച്ചതല്ല മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണ് എന്തിനാണെന്നോ എനിക്കറിയാം നല്ലവനായ ഒരാളെ കള്ളനാണെന്ന് മുദ്ര കുത്തിയാൽ എല്ലാവരും വെറുക്കുമല്ലോ പിന്നോട്ടാ ഇത്രയും ചീപ്പാകരുത് അങ്കിൾ ഇപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ രാജുവിനെ ഇൻസ്പെക്ടർ ദിനേഷ് വിശ്വനാഥ മേനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതെ വിനോദിന്റെ ഫാദർ എന്റെ മകനൊരു കംപ്ലൈന്റ് തന്നിരുന്നു സോറി സാർ ആ ഓർണമെന്റ്സ് അല്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് രാജു ഇസ് ഇന്നസെൻ എന്തോന്നാ മിസ്റ്റർ മാനോൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാൻ തമാശയാണെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ വിചാരം അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി സോറി ഇൻസ്പെക്ടർ സോറി പറയാൻ എളുപ്പമാ നിരപരാധിയായ ഒരാളെ പിടിച്ച് ഉപ്പുസ്വാമി രാജു ഒക്കെ രാജു നിനക്ക് പോവാം കളവ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ ആഭരണങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കളവ് പോയ ആഭരണങ്ങൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലേ സന്തോഷമുണ്ട് സാർ പക്ഷെ ഇന്നലെ പകലും രാത്രിയും സാർ എനിക്ക് എന്ന സമ്മാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാറിന് കഴിയും എപ്പോഴെങ്കിലും സാറിന് തല്ലാൻ കൈകൾ ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളെ പറഞ്ഞയച്ചാൽ മതി ഞാൻ വരാം എന്തായത് മേന സാറിനോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ നന്നായി മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ മനപ്രയാസം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മദ്യപിച്ചത് ഇവരുടെ മുഖത്തോക്ക് രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ രണ്ടുപേരും കൂടെ അമ്പലത്തിൽ ദൈവത്തോട് മാപ്പ് പറയാൻ പോയതായിരിക്കും 
എന്നെ കള്ളക്കേസ് കുടുക്കി പോലീസിനെ കൊണ്ട് തല്ലി ചതപ്പിച്ചിട്ട് കൽവിഗ്രഹങ്ങളെ തൊഴുത മനഃശാന്തി കിട്ടത്തില്ല അമ്മച്ചി കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് പണം സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ പോലുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാലോ ഞാൻ പാവ ഒരു തെരുതണ്ടി അൺഓതറൈസ്ഡ് ഗായ് പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചതിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല രാജു മേനോ സാഹിനോട് ക്ഷമിക്കണം മേനോ സാർ പാവ നല്ലവനുവാ എനിക്കറിയാം ഈ അമ്മച്ചിയാ ഈ അമ്മച്ചിയെ എന്നെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ച് ആ ഇൻസ്പെക്ടർ സാറിനോട് പറഞ്ഞു മേനോ സാർ അത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ രാജു നിന്റെ ദുഃഖം എനിക്കറിയാം അറിയാതെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി എല്ലാം നീ മറക്കാം ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്ക് സാറേ ഞാൻ പലരായി പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മച്ചേം സാറിനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് എന്നെ ആരൊക്കെ സ്നേഹിക്കാറുണ്ടെന്ന് തോന്നി പക്ഷെ അവരിൽ നിന്നാണ് സന്തോഷമായി സാറേ സന്തോഷമായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കള്ളം മാത്രമാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടു എന്നറിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്നെ ഒരു കൊലപാതകയാക്കാനും നിമ്മയുടെ വീട്ടുകാർ മടിക്കില്ല എനിക്കറിയാം ഞാൻ കാരണമാണ് രാജു ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇവിടെ സുഖവാസത്തിന് വരുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ഗേഡുകൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം താല്പര്യം വെറും നാണയ തുട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചങ്ങാത്തം അവർ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഞങ്ങൾ കാണാനോട്ട് ആഗ്രഹിക്കാറുമില്ല പക്ഷേ നിമ്മയുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹം അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് തോന്നി ആ തോന്നലാണ് എനിക്ക് ഈ ശിക്ഷ വാങ്ങി തന്നത് ഇത് കണ്ടോ വേണ്ട സമയം വളരെ വൈകി നിമ്മയെ വീട്ടിൽ തിരക്കുന്നുണ്ടാവും പോയിക്കോളൂ മനസ്സിനൊരു സമാധാനമില്ല നമുക്ക് നാളെ തന്നെ മടങ്ങി നാട്ടിലേക്ക് പോകാം നാളെയോ അതെ സുഖവാസവും റെസ്റ്റ് ഒക്കെ മതി നമുക്ക് നാളെ തന്നെ പോകാം രണ്ടും ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞോട്ട് പോലും ആ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിച്ചിന്റെ എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ട് എന്താടി 
ഇന്ന് കച്ചവടൊന്നും ഉണ്ടായില്ലേ പൂക്കള് ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ മൊത്തമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തോളാം എന്തുവില്ലായിരുന്നു നീ ഇങ്ങനെ കുളിക്കാതെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും മൈനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എല്ലാം വിധിയാണ് ഇത് വിധിയൊന്നുമല്ല അവം കാരണം എന്റെ മൈന മരിച്ചത് ആരെ അമേനോൻ സാറിന്റെ അമ്മവും വിനോദ് അവൻ പലപ്പോഴും മൈനയെ ശല്യപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എന്ന് മൈന എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നീ എന്താ എന്നോട് പറയുന്നത് മൈന പറഞ്ഞിട്ട അണ്ണനോട് പറഞ്ഞ അണ്ണൻ അവനെ വഴക്കുണ്ടാക്കുമെന്ന് മൈനയ്ക്ക് പേടിയായിരുന്നു ഞാൻ അന്നേ അണ്ണനോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു എങ്കിലും മൈന മൈൻ 
എന്നെ എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല നിനക്കറിയില്ലല്ലേ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് എനിക്കിവിടെ മതിയായി ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവുകയാണ് ഫാദർ ആരോരുമില്ലാത്ത എനിക്ക് സ്നേഹം തന്ന നന്മയുടെ മനസ്സുകളെല്ലാം എന്നെ പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരൊക്കെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നത് ദുഃഖവും ശിക്ഷയും ഇനി വയ്യ ഫാദർ ഫാദർ എന്നെ സ്നേഹിക്കാനേ പഠിപ്പിച്ചുള്ളൂ വെറുക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഫാദർ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിച്ചോളാം എങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വിട്ടെങ്ങോട്ടെങ്കിലും അപ്പോ നീ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോവുകയാണോ ഞാൻ എവിടെയാണെങ്കിലും എന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ ഫാദർ ഉണ്ടാവും നിനക്ക് നിന്റെ വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അറിവും പ്രായവുമായി ഒരു മാറ്റം കൊണ്ട് നിനക്ക് നന്മ ഒരുമെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ആ നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം ഈ എഴുത്ത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ ജയദേവൻ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പണ്ട് മാനേജരായി ജോലി നോക്കിയിരുന്ന എറണാകുളത്തെ സെന്റ് ജോസഫ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഈ എഴുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹം നിനക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി തരും ആ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ജയദേവൻ 
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എടുത്ത ഫോട്ടോയാ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലെ അഡ്രസ്സും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും അപ്പുറത്തൊന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ ഇംഗിതം കരുണാമയനായ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പോലെ എല്ലാം നടക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം ഈ കത്തുമായി വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ രാജു എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അതിലുപരി നിങ്ങൾക്കും അനാഥാലയത്തിൽ വളർന്ന ഇവനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുന്നത് അവനൊരു ജീവിതമാർഗം ഉണ്ടായി കൊടുക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ജോലി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവനെ സ്നേഹിക്കാം വിശ്വസിക്കാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ആ ചോര കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം നിങ്ങൾക്ക് ഇവനിൽ കാണാം മൂടിവയ്ക്കപ്പെട്ട സത്യം എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ആയിരം നാവുകളോട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഭയപ്പെടണ്ട നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വാക്ക് ഞാൻ തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അവനോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യുമല്ലോ സ്നേഹപൂർവ്വം ഫാദർ ഫെർണാൻഡസ് ഫാദർ എന്താ രാജു നീ പോയില്ലേ ഫാദർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു ഈ എഴുത്ത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു വായിച്ചു മൂടി വയ്ക്കപ്പെട്ട സത്യം എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ആയിരം നാവുകളോട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ഫാദർ ഈ കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നില്ലേ ആ സത്യം ഞാനല്ലേ ഈ രാജുവിനോട് ഫാദർ കള്ളം പറയരുതായിരുന്നു ഈ ഫോട്ടോ കാണുന്ന മനുഷ്യൻ എന്റെ അച്ഛനാണോ പറയൂ ഫാദർ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരെന്നറിയാത്ത ഒരു അനാഥന്റെ വേദന ഫാദറിനറിയില്ല ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ ആ വേദന ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും പറയൂ ഫാദർ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മ ആരാണ് മുനെ ഞാൻ ഫാദർ ഫാദർ എന്നെ വിശ്വസിക്കാം എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയവർ ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും സുഖമായി ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും കടന്നില്ല അവരോട് പക പോക്കാനോ അവരുടെ മനസമാധാനം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സും ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അനാഥനല്ലെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഫാദർ പറയൂ ഫാദർ ഇനിയെങ്കിലും പറയൂ മോനെ ഞാൻ ഒരു വൈദികനാണ് വൈദികന് കൈമാറിയ വിശ്വാസ വചനങ്ങൾ മറ്റൊരാൾ കൈമാറാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ആദ്യമായി എന്റെ രാജുവിനു വേണ്ടി ഞാൻ ആ നിയമം ലംഘിക്കുകയാണ് ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് നിന്റെ അച്ഛനല്ല അത് നിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരനാണ് ഒരേ ഒരു സഹോദരൻ പത്മാവതി അതാണ് നിന്റെ അമ്മയുടെ പേര് ഡോക്ടർ 
ഡോക്ടർ ജയദേവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ചെറുപ്പത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നെ പത്മാവതിക്ക് ജയദേവനായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും എല്ല കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പത്മാവതിക്കൊരു പ്രേമബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ജയദേവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു വേണുഗോപാലുമായിട്ട് അയാൾ എയർ ഇന്ത്യയിലെ പൈലറ്റ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ബന്ധം ജയദേവനും ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ വിധി അവരോട് ക്രൂരത കാണിച്ചു ലണ്ടനിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു വിമാനാപകടത്തിൽ വേണുഗോപാൽ മരിച്ചു അയാൾ മരിക്കുമ്പോൾ പത്മാവതി ഗർഭിണിയായിരുന്നു അഭിമാനിയായ ജയദേവൻ പത്മാവതിയുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചു അവൾ സമ്മതിച്ചില്ല പത്മാവതിയെ പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ആരും അറിയാതെ ഇവിടെ കൊടയ്ക്കനാലുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ വച്ച് അവൾ പ്രസവിച്ചു പത്മാവതിക്ക് ബോധം വരുന്നതിനു മുമ്പ് കുഞ്ഞിനെ അവളുടെ അടുത്തു നിന്നും മാറ്റി പ്രസവത്തിൽ കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് ജയദേവൻ പത്മാവതിയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു ആ കുഞ്ഞുമായി ജയദേവൻ ഈ അനാഥാലയത്തിലെത്തി ആ കുഞ്ഞാണ് നീ എന്റെ രാജുമോൻ നീ നിന്റെ അമ്മയെ ശപിക്കരുത് നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം പോലും പത്മാവതിക്കറിയില്ല അവരിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ച് എവിടെയോ സുഖമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും രാജു രാജു നീ അവരുടെ ഫാദർ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കാരണം ആരുടെയും മനസമാധാനവും അഭിമാനവും നഷ്ടപ്പെടില്ല ഫാദർ എന്നെ വിശ്വസിക്കാം ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ കള്ളാണ് മൈനേവിന്റെ സ്വന്തം ബംഗളൊന്നുമല്ല രക്തബന്ധങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് കൂടെ പിറന്നില്ലെങ്കിലും അവൾ എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളായിരുന്നു സാർ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവൻ തന്നെ മൈനെ ഷടാ നിന്റെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണോടാ ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ വിശ്വനാഥ മേനോ വിനോദിന്റെ അച്ഛൻ ഇരിക്കൂ താങ്ക്സ് ഞാൻ വന്നത് അറിയാം മകനെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാനല്ലേ അതെ ജാമ്യം അനുവദിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഇയാൾ കൊടൈക്കനാലിലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അതെന്താ ഇൻസ്പെക്ടർ ആ പൂക്കാരി മൈനയുടെ മരണത്തിൽ വിനോദം ഇൻവോൾവ് ആണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കഴിയുന്നവരെ ഇയാൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്റെ മോൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല സാർ എല്ലാ അച്ഛനമ്മാരുടെയും വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് മക്കൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഇവനാണ് സാർ ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം തകർക്കാൻ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റെയ്തു എന്റെ മോനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയാൽ ഒരു അമ്മയുടെ ശാപം നിനക്ക് എന്നും ഉണ്ടാവും എന്താ പത്മാവതി ഇത് വാ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം വിനോദ് അമ്മയെ കാറിക്കൊണ്ടിരുത്ത് ചെല്ല മിസ്റ്റർ മാനോ ഇതിലൊന്ന് ഒപ്പിട്ട്
മാവിയല്ലേ അതെ ഫാദർ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയിലെ വികാരിയാണ് എനിക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒന്ന് കാണണം ഞാനിവിടുത്തെ പള്ളിയിലെ വികാരിയാണ് അറിയാം എന്താ ഫാദർ വിശേഷിച്ച് ഞാൻ രാജുവിനെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാനാണ് വന്നത് എന്തിനാ ഇൻസ്പെക്ടർ രാജുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നത് നിരപരാധികൾ ഒരിക്കലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ നിയമം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാദർ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിരപരാധിയായ യുവനെ ഒരിക്കൽ മോഷണക്കുറ്റം ചുമത്തി നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മർദ്ദിച്ചു ഇപ്പോ ഫാദർ മോഷണക്കുറ്റം ചുമത്തി സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരുത്തനെ സത്യം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തല്ലേണ്ടി വരും ആ കൂട്ടത്തിൽ നിരപരാധികളും കണ്ടേക്കാം അന്നത്തെ മോഷണ കേസിൽ ഇവൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എത്രമാത്രം വേദനിച്ചു എന്ന് ഫാദറിന് അറിയാം പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം ഫാദറിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് രാജുവിന് ഒരു കംപ്ലയിന്റ് എഴുതി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ കെ സി ആർജി ഞാനല്ല സോറി ഇൻസ്പെക്ടർ ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ചെല്ലു രാജു വരട്ടെ ശരി ഫാ പത്മാവതി ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ബംഗ്ലാവ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാവുന്ന കരുതി ഓ ആ ഡോക്ടർ ജയദേവൻ എന്ത് പറയുന്നു അയാൾക്ക് സുഖമല്ലേ കൊല്ലങ്ങളായി അയാളെ കണ്ടിട്ട് എന്താ പത്മാവതി ജയേട്ടൻ മരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ ഫാദർ ഞാൻ വന്നത് പത്മാവതി വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് അറിയാവുന്ന എന്നെ കണ്ടപ്പോ പത്മാവതിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരിക്കലും പഴയ കഥകളൊന്നും അറിയാൻ ഇടവരില്ല ഫാദർ എന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഞാൻ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും എന്നെ ജീവനതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം കുഞ്ഞായി വളർത്താനും അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു ദൈവം നിശ്ചയിച്ച ഒന്നും മനുഷ്യൻ തിരുത്താനാവില്ല പത്മാവതി നിന്റെ സഹോദരന് ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു വൈദ്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് എന്റെ മനസാക്ഷി പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഇംഗിതം അങ്ങനെയായിരുന്നിരിക്കും ഫാദർ എന്താ പറയുന്നത് മരിച്ചുപോയി നീ വിശ്വസിക്കുന്ന നിന്റെ കുഞ്ഞ് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പ്രസവത്തിൽ നിന്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് നിന്റെ ചേട്ടൻ കള്ളം പറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ ആരുമറിയാതെ നിന്റെ ചേട്ടൻ ഈ അനാഥാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കി ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അനീതിയുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അന്ന് ഡോക്ടർ ജയദേവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് പത്മാവതിയുടെ മകൻ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പത്മാവതി അറിയും രാജു ഇന്നലെ വരെ അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ അറിയാം എനിക്ക് എന്റെ മോനെ കാണണം എനിക്ക് എന്റെ മോനെ കാണണം മോനെ 
നീ ഇരുട്ടി വീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോ എവിടെ പോവ എനിക്കൊരാളെ കാണാനുണ്ട് മാമ ആരെയാ ഞാൻ വേഗം വരാം നിങ്ങളുടെ മോന എന്റെ മോളെ കൊന്നത് എന്നിട്ട് ആ കുറ്റം എന്റെ രാജുവിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനല്ലേ നിങ്ങളുടെ ശ്രമം നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ആളുകൾ പോലീസും പട്ടാളവും ഒക്കെ നിങ്ങളെ സ്വൽപ്പടിക്കും പക്ഷേ എന്റെ രാജുവിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഈ പൊന്നയെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കുത്തി മനത്തിൽ കളിയല്ല അത്രേ അറിയാമോ നീ എന്തിനെത്ര വിഷമിക്കുന്നത് ആ ഗൈഡ് രാജുവിന് ആരുമല്ലേ ആ കാര്യത്തിൽ പേടിക്കണ്ട അവന്റെ കയ്യും കാലും തല്ലിയൊടിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഓടിക്കുന്ന ആര് ഞങ്ങളേറ്റു അങ്ങനെ ഓടിപ്പോവാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഭീരുവൊന്നുമില്ല അവൻ പോരെങ്കിൽ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ദിനേശുമുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് വേണമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത് അവനെ തട്ടണോ ചുമ്മാ വാചം അടിക്കാതെ നടക്കുന്ന കാര്യം വല്ലോണ്ട് പറ നീ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റി പാർട്ടിയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അവനെ തല്ലിക്കൊന്ന് സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് കൊണ്ട് അറിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പണചലമുണ്ട് പണം ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ സൂക്ഷിക്കണം അളിയാ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നീ ധൈര്യമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വയ്ക്കൂ നാളെ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് കേൾക്കാം ഗൈഡ് രാജു സൂയിസൈഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നിന്നെ വെറുക്കാനോ ഇത്രയും കൊല്ലം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കില്ലല്ലോ പത്മോ 
ഞാൻ അങ്ങയോട് എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്രസവിച്ച എന്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയെന്നാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്നെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആ കുഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്റെ മോൻ അതിന് നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ ഞാൻ എന്റെ മകനെ പോലെ വളർത്തുമെന്ന് ആ കുട്ടി ആരാണ് അവനിപ്പ എവിടെയുണ്ട് പറയൂ വല്പം രാജു രാജു ഗോഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കും പിന്നു നിമ്മീത് അറിഞ്ഞ എന്നെ വരക്കൂല്ല എന്തിന് എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവർക്കും അത് സാധിക്കും നാളെ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് കേൾക്കാം ഗൈഡ് രാജു സൂയിസൈഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആഹാ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരികയായിരുന്നു എന്താ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പോണം ഈ രാത്രിയില എന്താ രാത്രി കണ്ടാ ശരിയാവില്ലേ ഈ രാത്രി ഞാൻ വരില്ല നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ
ചേട്ടാ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഫാദർ ഫെർണാൻഡസ് എല്ലാ വിവരവും മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ചേട്ടനെ കൊല്ലാൻ ആളയച്ചത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ചേട്ടാ Ha <laughs> ha! 